ஹாய் திஸ் இஸ் ஜிப்ரான் ஹியர் நாலேஜ் இன்டெலிஜென்ஸ் இது ரெண்டுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியுமா தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த கதையோட முடிவில் சொல்கிறேன் உலக புகழ் பெற்ற சயின்டிஸ்ட் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் இவரை தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது அவர் தேரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிற கோட்பாட்டை கண்டுபிடிச்சவர் இந்த கோட்பாடை பல நாடுகளுக்கு பல கல்லூரிகளுக்கும் போய் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு எப்பவுமே அவரோட கார்ல போறது தான் வழக்கம் அவர் எங்க போனாலும் அவரோட டிரைவரும் அவர் கூடவே வருவாரு ஒரு நாள் ஒரு காலேஜ் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு கார்ல போயிட்டு இருக்கும் போது அவரோட டிரைவர் ஐன்ஸ்டைன் கிட்ட சார் உங்களோட தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு நான் கூட ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா நீங்க சொல்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எனக்கு மனப்பாடம் ஏன்னா நான் அதை அத்தனை தடவை கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நார்மலா இந்த மாதிரி யாராவது பேசுனாங்கன்னா நமக்கு எரிச்சல் தான் வரும் ஆனா ஐன்ஸ்டின் அதை பெரிய காம்ப்ளிமெண்டா எடுத்துக்கிட்டாரு ஏன்னா ஒரு டிரைவருக்கு புரியற அளவுக்கு தான் அவ்வளோ ஈஸியா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டிருக்காரு கொஞ்ச தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் ஐன்ஸ்டின் டிரைவர் கிட்ட சொல்லியிருக்காரு இன்னைக்கு நீ ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணு நான் வேடிக்கை பாக்குறேன் அப்படின்னு அதுக்கு அந்த டிரைவரும் சரின்னு சொல்லிட்டாரு அந்த காலத்துல எல்லாம் இப்ப இருக்கிற மாதிரி டெக்னாலஜி இல்ல இப்ப ஒருத்தரை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒண்ணு அவங்களோட பேஸ்புக் இல்ல இன்ஸ்டாகிராம் போய் பார்த்து அவங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனா அந்த காலத்துல நான் தான் இவரு அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அங்க இருக்கிறவங்க நம்பிதான் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு முகங்கள் பிரபலமாகாத காலகட்டம் அது ஸோ காலேஜ் பக்கத்துல வந்த உடனே ரெண்டு பேரும் அவங்க தங்களோட ட்ரெஸ்ஸ மாத்திக்கிட்டாங்க காலேஜ்குள்ள வந்த உடனே டிரைவர் டிப் டாப்பா ஸ்டேஜ் மேல ஏறிட்டாரு நம்ம ஐன்ஸ்டின் கடைசி பெஞ்சில உட்காந்துட்டாரு டிரைவர் எப்படிதான் பிரசன்டேஷன் பண்றான்னு பாக்கலாம் அப்படின்னு அமைதியா உட்காந்துக்கிட்டாரு ஐன்ஸ்டினுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் அது என்னன்னா அவரோட டிரைவர் அவ்வளோ அழகா தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டிய சூப்பரா பிரசன்டேஷன் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு தான் என்னென்னலாம் சொல்லுவோமோ அதை எல்லாமே தன் டிரைவரும் சொல்லிட்டு இருக்கிறத ஆச்சரியத்தோட கேட்டுட்டு இருந்திருக்காரு ஐன்ஸ்டின் ஆனா இந்த ஆச்சரியத்தை விட பெரிய ஆச்சரியம் ஐன்ஸ்டினுக்கு காத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு டிரைவர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கேள்வி பதில் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கேள்வியும் ஐன்ஸ்டின் கிட்ட ஏற்கனவே கேட்ட கேள்வி மாதிரி தான் இருந்திருக்கு டிரைவருக்கு அவர் முன்னாடி சொல்லி இருந்த எல்லா பதிலும் மனப்பாடம் அதனால ஐன்ஸ்டின் என்ன பதில் சொல்லி இருந்தாரோ அதையே இந்த டிரைவரும் எந்த டவுட்டும் இல்லாம ரொம்ப ஈஸியா ஆன்சர் சொல்லியிருக்காரு எல்லாமே ஸ்மூத்தா தான் போயிட்டு இருந்திருக்கு ஆனா கடைசியா கிளம்பும் போது அங்க இருந்த ஒருத்தர் இதுவரைக்கும் யாருமே கேட்காத ஒரு கேள்விய அந்த டிரைவரை பார்த்து ஐன்ஸ்டின் நினைச்சு கேட்டிருக்காரு இந்த கேள்விக்கு அந்த டிரைவருக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னே தெரியல எனக்கு இதுக்கு ஆன்சர் தெரியல அப்படின்னு சொன்னா ஐன்ஸ்டினோட பேரு கெட்டு போயிடும் நான் ஐன்ஸ்டின் இல்ல அவரோட டிரைவர் தான் அப்படின்னு சொன்னா சுத்தமா மொத்தமும் கெட்டு போயிடும் இதை எப்படி டிரைவர் ஃபேஸ் பண்ண போறான் அப்படின்னு ஐன்ஸ்டினும் காத்துக்கிட்டு இருந்திருக்காரு ஆனா அந்த டிரைவர் ஸ்மார்ட்டா என்ன பண்ணாருனா கேள்வி கேட்டவரை பார்த்து நீங்க கேட்ட கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி இதுக்கு நான் வேண்டாம் என் டிரைவரே உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவான் அப்படின்னு பின்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருந்த ஐன்ஸ்டீனை பார்த்து இந்த கேள்விக்கு நீயே பதில் சொல்லிடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஐன்ஸ்டீன் வாய் அடிச்சு போயிட்டாரு அவரோட ஷாக்குக்கு காரணம் அந்த நேரத்துல அந்த நொடியில அவரோட டிரைவர் எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா அந்த சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணாரு அப்படிங்கறது தான் இப்போ நான் ஆரம்பத்துக்கு வரேன் நாலேஜ்னா என்ன இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டேன்ல அதோட ஆன்சர் இதுதான் தேரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டிய கேட்டு கேட்டு அந்த டிரைவர் மனப்பாடமா தனக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு இருந்தது தான் நாலேஜ் இது நம்ம ஆனா அவன் நான் படிக்க ஆரம்பிச்ச மாதிரி நாம மனப்பாடமா நம்ம மூளைக்குள்ள வச்சிருக்கிற ஒரு விஷயம் இப்படி நாம சேகரிச்சு வச்சுட்டு இருக்க எல்லாமே நாலேஜ் தான் ஆனா இன்டெலிஜென்ஸ்னா ஒரு முக்கியமான நேரத்துல அந்த நொடியில எது சரியோ அதை செய்யறது தான் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த டிரைவர் நாலேஜபிள் பர்சனா இருந்தது ஐன்ஸ்டினுக்கு ஆச்சரியம் இல்லை அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டான ஒரு நொடிய அந்த டிரைவர் இன்டெலிஜென்ட்டாக சமாளிச்சா இருப்பாருங்க அங்கே தான் அவர் உண்மையிலே ஆச்சரியப்பட்டார் நாம் நாலேஜபிளாக இருக்கணும் தான் ஆனால் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இன்டெலிஜென்ட்டாகவும் இருக்கணும் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா நாம் கிரிக்கெட் விளையாடும் போது நமக்கு ஏற்ற மாதிரி பால் வர அந்த பால் எப்படி அடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பால் வரும்போது ஏற்கனவே யார் எப்படி அடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு நாம சேகரித்து வச்சிருக்கிற விஷயம்தான் நாலேஜ் அதே மாதிரி நாமளும் அடிக்கணும் அப்படின்னு அந்த நேரத்தில் யோசிக்காம அந்த நேரத்தில் நமக்கு அந்த பாலை எப்படி
நாம கத்துக்கிட்ட பல விஷயங்களை யோசிப்போம் ஆனா செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது அங்க அந்த இடத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை நாம செய்வோம் பாருங்க அதுதான் இன்டெலிஜென்ஸ் அதனால பல விஷயங்கள்ல நாலேஜ நாம வளர்த்துக்கிட்டு செய்யற விஷயத்த இன்டெலிஜென்டா அந்த நேரத்துக்கு எது தேவையோ எது சரியோ அதையே செய்வோம் உன் வாழ்க்கை உன் கையில்